Okay, the passion of Christ, Christ continued. Страсті Христові, не продовжуємо цю тему. Prominent figure in medieval art. Знамените зображення середньовічного мистецтва. You know, we didn't have archaeological evidence for crucifixions until relatively recently. Знаєте, ми не мали археологічних доказів розп'яття буквально до недавна. We had manuscript evidence that appeared in histories. Ми мали рукописи і там надписи, які про це розповідали. But it was in 1968 that the first skeletal remain але у 68-му році було знайдено 968 році було виявлено одну з останки скелету розіп'ятої людини. He was crucified around the same time Christ was. Розп'ятий він був десь у ті ж часи, як і Ісус Христос. He was somewhere between 24 and 28 years of age. У віці десь від 24 до 24-28 йому було. Near Jerusalem, there were a number of uh, first and second century, um, can't really call them graves, but stone boxes called ossuaries. І там біля Єрусалиму, де це було не стільки могила, скільки такі Кам'яні споруди, як ящик, називався Ашуарій, чи Асуарій. Maybe some of you don't know that normally the body was put like in a stone coffin or in a cave and was left there for a year to disintegrate so that only the bones were left. Можливо, ви не знаєте, що, але тоді було, був такий звичай, що, наприклад, тіло клали у кам'яну труну або у гробницю, от як Ісуса поклали, і залишали тіло десь на рік, щоб плоть розпалася. Bones, Залишились тільки кістки. The bones were cleaned and put into a box, often a stone box. І ось ці тоді кістки очищали і поміщали в спеціальний ящик, часто камінний. So a bulldozer clearing some land north of Jerusalem uncovered this first and second century burial place. І от бульдозер щось там, щось там відгрібав в околицях Єрусалиму і викопав і викопав оце місце поховання. Now, here in this corner is what they found. Ось в цьому кутку, що вони знайшли. And this then is uh, uh, showing what it would have looked like before it started disintegrating. І а ліворуч, ліворуч зображено те, на що воно мало бути схожим перед тим, як вже, ну, зазнало тління. The other thing they discovered was that his legs were broken below the knee. Іншу, іншу річ, яку вони знайшли, що в цієї людини ноги були зломані нижче колін. Just like the gospels say that what happened to the Jesus died without needing that done. Of course he had the spear, but the two on either side of him had their legs broken to speed up their death. А і як ми читаємо про те, що в Ісуса, в Ісуса не будуть зломані кості. Хоча його так, його протикнули з писом, але кості його не будуть зломані. Хоча е, тим розбійникам, які висіли праворуч-ліворуч, від нього ноги зламали, щоб пришвидшити їхню смерть. And uh, so they just had to leave it and cut the wood off. І на ось там, де дерево, де цей цвях увійшов в дерево, вони не могли витягти, не могли витягти цвяха з дерева. Очевидь, попав у як це в сучок, да, і в цю тверду частину. І вони вирішили просто так і 
колопати. Sometimes crucifixion was not intended to lead, lead to death, but almost lead to death. It was a prolonged torture. Інколи, інколи розп'яття було не смертною карою, але коли людину майже до смерті таким чином замучували. Usually it was a form of capital punishment. Зазвичай, зазвичай це була форма смертної кари. In this image, на цій картинці, you see the spiker is going through the hand. Ви бачите, як цього цвяха чи цього кілка вбивають, вбивають в руку. And it's an old argument about whether it was the hand or the wrist. І тут давно дебатують про те, чи це в саму долоню вбивають, чи це вбивають сюди, яке там зап'ясне кістка, як воно. From my perspective, it's a silly argument. На м- як на мене, це ні про що розмова. I understand that through the wrist then is he's likely to stay on the cross longer and through the hand it's likely to break and and come down. Ось, ну, тому що якщо це сюди забити, в це місце, то більше шансів, що він провисить на хресті. Тоді як якщо забити цвяха в долоню, то скоріш за все він зірветься з хреста. But sometimes people were not only nailed they were tied to the cross piece. Але людей інколи не не лише прибивали, але й прив'язували до Христа. So if they're tied to the cross piece, it wouldn't matter whether it was in the hand or the wrist. І якщо його прив'язали, то немає різниці, куди цього цвяха забили. This was practiced over a period of 800 years of our history. І подібне практикувалось близько 800 років нашої історії. From the 6th century BC to the 4th century AD. Десь 6 століття до Різдва Христового до 4 століття після Різдва Христового. Look at the countries that practice it: Persia, India, Syria, Scythia, the Scyths, Egypt, Carthage and so forth. і практикували це в Персії, Індії, Сирії, Скіфії, Єгипті, Карфагенії та інших країнах. As well as Roman Greece. А також у Римі та Греції. Josephus describes something about it. Йосиф про це дещо пише. A person was often scourged or beaten to the bone with bones exposed. Він пише про те, що часто людину били батогами, аж доки не проступали його кості. So this was pretty serious. Тобто досить жорстоко жорстоко били. Often after the crucifixion, the victim was left on the cross after he was dead and the dogs would bite at the feet and the birds would pick at the head, etc. А часто розп'ятих залишали на хресті і після смерті, щоб на собаки могли обгризати їхні ноги, а пташки обкльовувати верхню частину тіла. Plato, Seneca, and Lucian talk about the eyes being mutilated and the tongue being mutilated. На Платон, Сенека і Лукіан пишуть про те, про вирвані язики і очі. Plato said, a man is put to the rack and mutilated and has his eyes burned out and after himself suffering and seeing his wife and children suffer many outrages, then they finally can you, can kill you him. Switch a... Oh, I'm sorry. А та Платон писав, що чоловіка а, розтягують на, 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 на чому там на стовпі, каструють, випалюють очі. А, там щось неправильно перекладали, тому що йому важко буде дивитися з випаленими очима, як катують його дітей і дружину. Можливо, ну не знаю. Translation issue? Yeah, because it says that his eyes uh, are being burned out and then he is to watch as his yeah. wife is being tortured and so on. It says his eyes are burned out after himself suffering and seeing his wife uh-huh. tortured. So. 
І тут йому, тобто його змушують, його змушують дивитися, як там знущаються, вбивають і так далі його дружину і дітей, а після того йому випалюють очі. Go ahead and read this next one. Seneca. Seneca. Значить, людей прибивали в різних позах, розп'ятий голий, статеві органи часто проколювали. Розп'яття завдавало не тільки фізичного, а й морального болю. Він служив і способом приниження засудженого, і способом попередження залякування оточуючих. It was abolished in, abolished in 337 by Constantine the Great out of respect for Christ who died on the cross. Uh, uh, Constantine Veliki skasuvav 337 uh, roci cei vid strati jak no, na pošanu smerti Isusa Hrista. I'm going to skip about the seven sayings of Jesus on the cross. Я пропущу ці сім висловів Ісуса на Христі. And the burial customs. Традиції поховання. And I have something here about the shroud of Turin. Там мене також є певна інформація про Туринську плащаницю. We have Mary Magdalene, Mary the mother of James and Salome. Starting out for the tomb. Значит, Мария Магдалина, Соломия и Мария Мати Якова приходят до гробу. They find the stone rolled away. Приходят, знаходят камень, відваленный від гробу. Mary Magdalene goes to tell the disciples. Мария Магдалина йде до учнів. Meanwhile, Mary, the mother of James, draws near and sees the angel. Тим часом Марія, мати Якова, підходить ближче і бачить ангела. Вона повертається і зустрічає інших жінок, які несли пахощі. І хоча Петро та Іваш апостоли не повірили те, що їм розповіли про Воскресіння, але Петро та Іван прибігають і зазирають у гробницю. Young John outruns Peter. Іван швидше за Петра. And він швидше прибігає. Doesn't look in. Peter comes and Peter looks in. Але всередину він не зазирає. Тут приходить Петро, і він зазирає всередину. І вони обидва бачать порожню гробницю і йдуть собі. Але Марія, мати Якова, вже знову повернулася з іншими жінками. І вони бачать двох ангелів. They hear the angel's message. Вони чують ангельську звістку. On their way to find the disciples, they are met by the risen Christ. І по дорозі до учнів перед ними з'являється Воскреслий Христос. Mary Magdalene returns weeping, sees two angels, then she sees Jesus. Марія Магдалина повертається, плачучи, бачить двох ангелів, а потім і Ісуса. And the risen Christ bids her to tell the other disciples. І воскресли Ісус посилає її повідомити про це учням. It's a little hard to be sure about the chronology of this. You have people coming and going at the dawn, and uh, there are several different ways of uh, ordering this event. These events. І взагалі хронологію відновити цієї події досить непросто, тому що на світанку люди приходять, уходять. І є декілька підходів, як це можна витлумачити. 
Ну, тож ми тільки що ми говорили про тих, хто побачив порожню гробницю, а зараз ми поговоримо про ці з'явлення воскреслого Ісуса. So we have Mary Magdalene and the women, as we've seen. Марія Магдалина, жінки, ми вже їх зустрічали. Peter later in the day. А Петро трохи пізніше. And then the appearance to the disciples that are going to Emmaus. А потім він являється учням, які подалися в Емаус. Then Jesus appears to the apostles except for Thomas. А потім Ісус з'являється апостолам, усім окрім Хоми. Later he appears to all of them including Thomas. Пізніше він знову приходить, коли вони вже в повному складі. And then there's appearance to the seven by the lake of Tiberias. Потім він являється сімом на березі Тиверіяцького моря. And then in Galilee on a mountain he appears to the apostles and roughly 500 believers at the same time. А потім він на горі в Галілеї являється апостолом і 500 віруючим. At Jerusalem and Bethany again Jesus appears to James до Якова в Єрусалимі та Віфанії. Then there's the appearances on the Olivet. На Оливній горі. And the ascension. Та But that's not під час та на горі Вознесіння. But that's not the end of the appearances. Але це ще не кінець його з'явленням. So Jesus appears to Paul on the road to Damascus. Тому що він з'являється Павлу по дорозі в Дамаск. He appears to Stephen outside of Jerusalem. Степану за межами Єрусалиму. Again to Paul in the temple. Павлу в храмі. And finally to John on the Isle of Patmos. І врешті решт Івану на Патмосі. One of the earliest written accounts of the resurrection. Один з найдавніших uh, джерел інформації про Воскресіння воно є частиною самого опису Євангелії. And the resurrection of Jesus. Тому що Євангелія говорить про божественність Ісуса Христа, про арешт Христа, Його смерть, Його воскресіння. Skipping over some things, come to a conclusion. Дещо пропускаємо, приходимо до висновків. That a bodily resurrection took place and carried with it far-reaching consequences concerning the person, mission, and ministry of Jesus is to be seen throughout the New Testament. Те, що відбулося тілесне воскресіння, яке спричинило серйозні наслідки, і що стосується особистості, покликання і служіння Ісуса Христа, можна бачити упродовж усієї новозавітної історії. Everything changed after the resurrection. Після воскресіння змінилося все. The disciples were no longer despondent. Учні вже не не були розгубленими, вже не були понурими. They were bold. Вони були сміливими. Uh, the message that Peter preached on the day of Pentecost Проповідь, яку Петро проголосив в день П'ятидесятниці. І ця проповідь, ця звістка, вона вийшла далеко за межі Єрусалиму, особливо, коли почалися гоніння. Церква почала зустрічатися в перший день тижня. І це було дуже, дуже фундаментальна зміна. І вони відзначали смерті Ісуса Христа, що взагалі було б дуже дивно, якби ця сумна подія не закінчилася чимось позитивним. You can compile a list of 12 facts related to the resurrection that most scholars believers or not agree to. І тут склали список з 12 речей, які стосувалися 
стосуються воскресіння, про які погоджуються всі вчені, як віруючі, так і невіруючі, всі дослідники. And for those who maintain their atheism after looking at the facts, і навіть ті, хто притримується своїх атеїстичних переконань після дослідження, something happened. Дослідження цих фактів погоджується, що to explain the change of the disciples. Щось сталося досить потужне, що привело до зміни учнів. The change in the day of worship привело до зміни дня поклоніння the change from going to the temple for sacrifices привело до відмови від того щоб ходити до храму і приносити жертви the rapid and early expansion of the church і також дуже раннє і дуже швидке поширення церкви ріст церкви There has to be something sufficient to explain these changes. Тобто мало статися щось таке достатнє, щоб пояснити всі ці зміни. But if you believe that a resurrection is impossible, якщо ти віриш, що воскресіння неможливе, then you have to say yes, something happened, but I just don't believe it had it was a resurrection. То ви маєте сказати, що, ну, щось точно сталося, просто не вірю, що це воскресіння. 